katika kitabu cha nabii Yeremia Sula ya 38 mstari wa 4 hadi wa 6 wa 8 hadi wa 10 Somo la pili Somo katika waraka kwa Waebrania Sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya nne. Somo katika injili bandikwa na Luka siku ile Yesu aliwambia makutano Nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa ni nini kitakalo zaidi lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa nami ninadhiki kama nini hata untimizwe je madhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani Nawambia la sivyo bali mafarakano kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana watatu kwa wawili wawili kwa watatu watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye mama na binti yake na binti na mama yake mkwe mtu na mkwewe mkwe na mkwe mtu neno la bwana Kristo ndugu zangu leo tunatafakari juu ya wema wa Mungu katika maisha yetu nadhani kila mmoja wetu hapa ameonja wema wa Mungu kwa namna moja au nyingine tunapitia maisha mbalimbali mbali. maisha ya furaha maisha ya shida maisha ya kuguliwa maisha ya kuugua lakini baadaye tunakuja kushangaa unaona kwamba oh huyu mtu wetu alikuwa mgonjwa kwa miaka mingi leo amepona tunasema tunamshukuru Mungu kwa naomba wanakwaya watuimbie kile kitikio cha zaburi ya leo zaburi ya 40 e, e bwana unisaidie hima
Asante, asante. Hii ni sala ambayo inaimbwa na mtu ambaye ana shida. Anamlilia Mungu amsaidie msaada. E Bwana unisaidie hima. Kila moja huwa anatamani hivyo unapokuwa katika shida. Kwamba shida hii iondoke haraka sana. Unaomba msaada wa Mungu. Katika somo la kwanza tunamuona huyu nabii Yeremia. Haya yanaweza kuwa ni maneno yake. E Bwana unisaidie hima. Akiwa aki miongoni mwa watu miongoni mwa wakuu wa nchi ya Israeli na jeshi la Israeli likuwa napigana vita na na, na na nchi ya Babeloni lakini yeye Yeremia alitamani sana kama wangeacha vita kwa hiyo shida yake Yeremia ilikuwa ni kuona nchi inaacha kupigana vita na Babiloni. Lakini waliendelea kupigana. Alipozidi kuwasemesha viongozi kwamba jamani acheni vita. Wakaona kwamba analeta jehuri. Hawataki mema hawatakii heri bali shari kwa hiyo wakaamua huyu mtu tuamfiche wamweke kizuizini kizuizi cha Shimoni kwa hiyo wakam wakamfu wakamkamata wakamfunga na kumteremsha kwenye shimo shimo la, la, lenye tope walimuonea kama vile unaweza kaonea wewe leo hii na watu fulani fulani lakini wewe kazi yako ni kumuomba Mungu usilalamike muombe Mungu ndio silaha ambayo huyu Yeremia alitumia silaha ya sala Silaha ya sala ina nguvu sana. Tukiendelea kusoma hii zaburi ya leo Anapo sema Nilimngoja Bwana kwa saburi. Saburi maana yake nini maana yake nilimngoja bwana huku nikisali kama huwezi kumngoja bwana huku kisali unapoteza muda wako katika kungoja nilimngoja bwana kwa saburi yuko chini ya shimo la tope akaninamia akasikia kilio changu haya ni maneno ya kufariji kweli Mungu anamuinamia anamtazama kule chini ya shimo akasikia kileo changu hata sisi ndugu zangu tunapaswa kumlilia Mungu tunapokuwa katika shida usitafute waganga wa kuondoe kwenye hiyo shida unapoteza muda wako Aka, huyu, huyu anaendelea kusema akanipandisha toka shimo la uharibifu shimo la uharibifu shimo la kifo maana yake uharibifu ni kifo toka udongo unaoteleza udongo unaoteleza akanisimamisha miguu yangu mwambani mwambani maana yake nini alisimama alisimamisha kwenye sala 
alisimama kwenye sala akasimama miguu yake kwenye sala na hiyo ndiyo akasema ndiyo sifa ya sifa zake Mungu wetu eh anaweza kaku, Mungu anaweza kukusimamisha kwenye sala kama unamwomba usimame kwenye sala utabaki kwenye sala lakini kama utalegea basi unakosa nguvu na sifa ya Mungu ni kutusikiliza sisi wanadamu wengi wataona na kuogopa nao watamtumainia Bwana lazima tumogope Mungu tumhofu Mungu ili aweze kutusimamisha kwenye sala kwenye nguvu za sala nami ni maskini na muhitaji Bwana atanitunza hebu tujitambue kwamba sisi sote hapa ni maskini maskini wa roho na yeye anatutunza kweli ndiwe msaada wangu nani msaada wangu Mungu ndiwe msaada wangu na moko wokovu wangu e Mungu wangu usikawie kama kitikio kinavyosema e Bwana unisaidie hima usikawie maana yake ni hiyo kwa hiyo tuna tamaa hata sisi tunapasha kuwa na tamaa e, ya kusaidiwa haraka iwezekanavyo lakini hiyo inahitaji nguvu ya Mungu. Nilipenda ni niangalie tuangalie sote kuhusu mahusiano yake na hawa wakuu wa nchi. Eh. Labda kabla ya hapo ningependa niwashirikishe kuhusu huyu mtakatifu Teresia Tereza wa India wa Kalikuta ambayo mawazo yake yanalingana na, na na mawazo ya leo kumtafuta mwe, kutafuta wema wa Mungu katika maisha. Yeye anasema kwamba anapozungumzia anapotafakari juu ya sala mtakatifu Terezia anasema chunga fikra zako unapokuwa peke yako chunga fikra zako unapokuwa peke yako maana yake nini huyu mtakatifu alikuwa anatafakari juu ya wema wa Mungu na akaona kwamba ukiwa peke yako chumbani peke yako barabarani njiani chunga fikra zako fikra ni nini fikra ni sala ni sala kwa maana kwamba sala ndiyo inayokusanya mawazo yako usitangetange usi katika kufikiri ukiwa peke yako chunga mawazo yako katika sala usiendelee kutawanya mawazo yako fikra zako bila ya kusali na anaendelea kusema kwamba chunga fikra zako ukiwa na watu wengine hata miongoni mwa, mwa watu unaoishi nao usitupe sala baki na nguvu ya sala utaonekana kwamba hapa tuna mwenzetu ndugu zangu Jeremia alikuwa na nguvu hii nguvu ilitokana na nini ilitokana na sala alizokuwa na aliyokuwa nayo moyoni mwake alimtegemea sana Mungu katika maisha yake katika mahangaiko aliyoyapata basi nguvu yake ilikuwa ni sala je sisi sala katika nafasi katika nafasi katika maisha yetu ya, ya hapa duniani tunaipa nafasi gani sala tunaipa nafasi gani sala zangu tunadaiwa leo tuwe na moyo wa sala 
sala inayotokana mo, moyoni mwako inayotoka moyoni mwako na ndio maana tunaona kwamba nguvu ya, ya Jeremia miongoni mwa mwa wakuu wa nchi nguvu yake ilikuwa ni sala na ndio maana hakuwaogopa hakuwaogopa hakuogopa kuwakemea hakuogopa kusema ukweli wa mambo ambayo walikuwa wameazimia wame, wame kwamba wapigane na nchi ya Babylon aliwaambia kuhusu makosa yao ya uamuzi na na athari za vita kwa sababu vita haiokoi mtu ndugu zangu viongozi ambao aliishi nao huyu Jeremia alikemea kuhusu ubaya wao na ubaya wa vita lakini hawakumuelewa wakaona kwamba huyu anataka kutunyii mariziki yetu kwa hiyo wakaamua kumweka kizuizini kizuizi cha shimoni kibaya wanaki utafia umo umo zangu tunapotafakari juu ya hili wazo ambalo e, Jeremia alilikemea vita tunaona kwamba vita ni dhambi inayoondoa amani na lengo la Jeremia ilikuwa ni kupigania amani katika nchi yake kwamba walikosa amani nchi inapopigana hakuna amani kwa hiyo alipigania amani na hii amani sila yake aliyotumia kupigania amani ni sala kuomba Mungu kumomba Mungu na tukiendelea kutafakari juu ya ya dhambi tunaona kwamba dhambi ya mtu ni vita ndani ya moyo ni mwake dhambi yangu mimi hainiletei amani moyoni dhambi yako wewe haikuletei amani moyoni unakuwa huna utulivu unapokuwa una dhambi wale wanaoungama kwa imani ya, ku, ya kupata amani baada ya maungamo na baada ya malipizi wanajisikia wako huru wako huru lakini unapoendelea kuishi katika dhambi hauko huru kwa Mungu hauko huru kuungama dhambi ni kutafuta amani ya moyoni. Jaribu kutafakari. Dhambi ambazo unazo na zile ambazo uliziungama na sasa unazo zingine. Una hali gani ya, ya, ya sasa hivi kabla hujaungama hujaziungama hizo dhambi? Unakujikuta kwamba unakuwa huna amani moyoni. Huna utulivu. Lakini unapomaliza kuungama na kufanya malipizi unajisikia uko katika amani. Kwa hiyo Jeremia, Yeremia na Bi Yeremia alipigania amani miongoni mwa watu kwa, kwa nchi yake kwa kutumia silaha ya sala. Na silaha yetu kama moja mmoja eh silaha yetu ni maungamo kama unataka amani kweli moyoni. Fanya maungamo usidanganywe usi, usi, usi usijidanganye na, wa, na mawazo ya watu wa mataifa wanakuambia mawazo mengi sana kuhusu kuungama kwa nini uende ukaungame kwa nini uende kwa kwa padi ukaungame ndoko zangu 
kwenye maungamo kuna upatanisho unapatanishwa na Mungu kuungama ni kujitoa kwenye utelezi wa dhambi hata kwenye zaburi yetu tumeona hiyo kwamba kutoka udongo wa utelezi kutoka kwenye udongo wa utelezi unapoenda kuungama unajitoa kwenye utelezi wa dhambi huwa tunateleza ndugu zangu unapoteleza lazima uanguke kwa hiyo 